ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനൊരു ലാൻസോ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനും അതുപോലെ റെസിപ്പിയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇതിൽ ഡെക്കറേഷൻ മാത്രമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വാൻചോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വാൻചോ കേക്കിന് ഓർഡറൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബർത്ത്ഡേയോ അതുപോലെ ആനിവേഴ്സറിയോ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിന് നെയ്മ് എഴുതി കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് കാരണം വാൻചോ കേക്ക് മേലെ മുഴുവൻ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പേരെഴുതാനൊക്കെ എങ്ങനെ എഴുതും ശരിയാവോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ വാൻചോ കേക്കിൽ നമുക്ക് ഭംഗിയായി പേരെഴുതാം അപ്പോൾ അതിന് വീഡിയോയിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ജംഷിദാസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം കാണാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലേക്കണും കൂടി കാണും അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ വാൻചോ കേക്കിൽ നമ്മൾ വാനില കേക്കും അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും ഇട വിട്ടേട കലർത്തിയാണ് നമ്മൾ വെക്കണത് അപ്പോൾ ഞാനിതിന് മൂന്ന് ലെയർ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ വാനില കേക്കും അതുപോലെ ഒരു ലെയർ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കുമാണ് ഞാനിവിടെ വെക്കണത് ഈ രണ്ട് സ്പോഞ്ചിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വാൻചോ കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അത് കാണാം കേട്ടോ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ ഇതിൽ കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ലെയർ ചെയ്യണം കൂടെ ഞാനൊന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം വാനിലയുടെ ലെയറാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സാദാ വൈറ്റ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റുമാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണത് അപ്പം മൂന്ന് ലെയറെ ഞാനിതിൽ വെക്കണുള്ളൂ വൺ കെ ജി വെയ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ലെയറാക്കി ചെയ് നാല് ലെയറാക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഒരുപാട് കൂടുതലാവും അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യണത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ലെയറെ ഞാൻ വെക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെയർ നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ താഴെയും മേലെയും വാനിലയുടെ ലെയറും അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് ലെയർ നടുവിലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അത് അതിന് മേലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായി വെറ്റാക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമാണ് ഞാനിവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് സാ നമ്മൾ വാ വൈറ്റ് ക്രീമിൽ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രീം ലൂസായി പോകുമൊന്നുമില്ല അതിന് മേലെ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോക്ലേറ്റ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വീണ്ടും വാനിലയുടെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൊത്തം മൂന്ന് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് മുഴുവനായി കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ ക്രീം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപോലെ കട്ടിയിൽ നമുക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അത് അതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചൊടുത്ത് ക്രീം ചുറ്റിച്ചൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കൊരു സ്ക്രാപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരേ കട്ടിയിൽ ക്രീമൊക്കെ ആയിക്കിട്ടും പിന്നെ മുമ്പ് വാഞ്ചോ കേക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് ക്രീമൊന്നും അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ചെയ്തതല്ല നിങ്ങളോട് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ ചെയ്തത് ഇവിടുന്ന് അല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വിധം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നേരം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം 
ഒരു അര മണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ടി കുറച്ചെടുക്കരുത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ഗനാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതായത് വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചാലും നല്ല കട്ടിയിലൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഒഴിക്കരുത് ക്രീം ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെയ്മ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിൽ ലൈന് പോലെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരുപാട് പരന്നു പോകും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിഴുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ആ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് അതായത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും ക്രീമോ ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തതാണ് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് ഒരു നമ്മൾ മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഐസിങ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം അതായത് ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ പരത്തരുത് അതുപോലെ ഒരുപാട് നൈസായിട്ടും കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവാത്ത ഒരു രീതിയിൽ പരത്തിയെടുത്ത ശേഷം ആ ഒരു കേക്കിന് മുകളിലിട്ട പോലെ ലൈന് ഇതിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ചെറുതായി വരച്ചെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഡിസൈൻ വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ആ ഒരിത്തിരി ലൂസായിരിക്കണ ആ ഒരിത്തിരി ഒന്ന് നനവ് വിട്ടതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളൊന്ന് ഇതുപോലെ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സെറ്റായതിന് ശേഷം പൊട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ് നമ്മളിഷ്ടത്തിന് എടു എടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ അതിന് അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ തന്നെ കത്തി വെച്ച് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് ഇതിൽ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലും ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിമ്മ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം സെറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏതാണോ എങ്ങനെയാണോ അത് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിമ്മ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചോക്ലേറ്റ് ഒരുപാട് ലൂസായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വര ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അതൊന്ന് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം അതായത് പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സമയത്ത് അതിന് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിത് വളരെ ചെറിയൊരു കുറച്ച് അളവിൽ ഞാനിത് കാണിക്കണുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണേലും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല ഇതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ആ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഏത് ഷേപ്പിലും നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടല്ലോ നന്നായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നെയ്മ് എഴുതാനുള്ള ആ ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു മോൾഡിൽ വെച്ചാണ് അത് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാട്ടോ അത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ആ ഒരു മോഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കണതാണ് അപ്പം നമ്മൾ സൈഡിലുള്ള പീസസാണ് ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് നമുക്കിത് ഓരോന്നും കാണാനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിത് അടച്ച് നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു വായു കിടക്കാത്ത ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്
അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കണത് അപ്പോൾ ഈ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഇതുപോലുള്ളതൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കേക്കിന് മുകളിൽ വെക്കുന്നില്ല കുറച്ചൊക്കെ അല്ലേ അല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് ബാക്കി വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടച്ച് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ കേക്കിന് മുകളിൽ ഇതാ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതുപോലെ ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ അത് എവിടെയൊക്കെ വെക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ തീർത്തും നിങ്ങളിഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിന് ബോർഡറായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ ക്രഷസാണ് ബദാമിൻ്റെ അതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രളയം ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നത് പേരൊക്കെ എഴുതാൻ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വാൻചോക്കാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കല്ലേ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും റീപ്ലൈ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് അടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി